cambias más, no cambias, cambias más, más, no cambias más. Chirro es la cosa de mi presión. Opa. Nunca más. Ah, tipo Lionel, de cosa. La que siempre me está inquietando. No cambias más, yo tengo pruebas, siempre me atormentarás con promesas. Pareces el viento que trae violines y rosas. Ay, viene, viene volada. ¿no? Caramelo. Volada en la no quiero más. Ay, pero si no te engordas nada. ¿no? Esta cara de New York. Ah, ahí es. Esta en la cara no lo dice. No quiero que me hable. No quiero que me hable. No quiero que me hable. Mi alma. Lindo. Muchas gracias. Dos veces te lo digo yo, sí. Está caliente este. Bueno, Bueno, <risa> volvió caliente. Ay, ¿cómo estás? No, no, no. Una sola palabra. Palabras, palabras. Escúchame, palabras, palabras, palabras. Palabras, palabras, palabras. Parole, parole. Palabras, 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 palabras. Tan solo palabras ahí entre los dos. Hola, mis amores de mi corazón, amados. ¿Cómo están? Bien. ¿Me Bien. extrañaron? Sí. Requete, 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 requete. Ay, Dios. Requete. Uy. Yo también los extrañé, quiero decirlos. Los escuchaba, ¿no? Siempre. A ir un poquito más temprano. Ahora, ¿qué viaje ¿A qué hora era ya? A las... Una hora antes. Ah, pensé que no era más. Mucho. No, 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 no. Estamos bastante parejitos. Ah, eh, qué lindo viaje que hiciste. Chicos, el, qué regalo. Qué rico, que te qué rico este, son mis, mis chocolates preferidos del mundo, los que me amo, Los Godaiba. Amo. Pensé la que acá no. Hay acá también. Hay, ah. una, hay una casa en. Había en, en Caballito, en ¿no? Rodríguez Peña, sí. por ahí hay una casa. Me fui hasta Caballito, atrás. Arenales y Rodríguez Peña. <ríe> Te fuiste hasta no Caballito estos. a buscar. Estos son los más ricos del mundo mundial. Bueno, Mirá. nada, un viaje hermoso y hoy traje un artista americano. Eh, norteamericano. norteamericano, gracias <ríe> Que tuve el placer de ver en vivo Una sala llena de esa, oh, ese artista Vamos a ver imágenes a en ver. YouTube en, la, en el YouTube de Pop Radio ah. Que le di a Camila Para ir viendo un poquito de qué se trata Este señor se llama Edward Hopper mm. Ay, me, Hopper la Me Hopper. encanta Bueno eh, la verdad que... ¡Ay, bueno, qué lindo! Bueno, son obras claro, muy... Años 30, ¿eh? Exacto, claro. exactamente, años Ahí 30. Dice, mira, pintor americano de los, de los años 30. Exacto, años 30, años 40. Él nace 22 de julio de 1882. Ay, porque pongo para ver YouTube Pero para... No, no lo mires, mami. Pero para no, para porque no me da espalda y no me da ganas de sí, darme vuelta. Ve, bueno... Perdón, Nushi. No, no está Cuando vos haces tu columna, no querés que nadie te moleste. Perdón, fue un Cuando ridito. viene Nushi, no la molestes está, a ella sí. en su no, columna. El egoísmo, ¿me perdonás? El egoísmo no, no puede ser. Me encanta, que, esto, que me encanta esto de ser sumisa, ¿me perdonás? Me, me, no, te perdono. Quiero solo decir una cosa. Me pone muy nerviosa la escuela de radio. ¿Por qué? Hoy maneja bien. ¿Por qué? No bueno, choques. a veces no le saben leer. No y choques. yo tengo que darle látigo. No, te traje un látigo. ¡Ay, profesora! Pero, pero ¿sabes qué? Tienen que aprender. Sí. Y se, yo tengo un 10 minutos con ellos para que aprendan. Es concentrado no, todo. Te juro que de acá pueden ir. Está mejor que Magdalena Ruiz y a su hoy. hoy pero ya son hemos... todas indicaciones acertadas. <risa> lo que les digo es acertado o no. Con Muy rigor. Todo. Listo. Vos siempre lo que decís es cómo lo decís. No, vos siempre. Ah, no, 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 Siempre. Acabas de dar en el clavo de mi vida. Es que es así. Acabas de dar en el clavo de mi vida. ¿Qué mi, problema, mi problema no es qué, sino el cómo. ¿Cómo? Exacto. Yo el cómo lo digo es mi problema. Porque muchas veces yo te escucho. Pero se lo dije mal. A, cagas a pedos a alguien. No y digo, tienes razón. Pero, pero se lo dije mal. Eh, no, no, no. Fui muy amo, fui amorosa con el que, que, me, que me denuncien por maltrato. No. <risa> Excelente clima. No, no, no. Lo que te digo es que salieron aprendiendo. Estás pariente de algunos de Aprendidos, aprendió la distancia. No sonrías. Me encanta. Me encanta, me encanta. Contame de Juve. Abre, abre que riendo. Sí, ¿de qué te reís con cierto, ese boletín? Bueno. ¿De qué te reís con ese boletín? Es cierto. Hablemos de Hooper. Bueno, Se este llama. señor viene, como les dije, nace en Nueva, en Nueva York, no en New York City, no en Manhattan, en Nueva York. Viene de una familia eh, de Holanda. El padre francés tenía una tienda de ropa. Ah, una boutique. Una boutique, pero también Quiero tenía. Quiero ver más, 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 eh, más cuadros de sí, Hooper. Sí, te puse un montón. Ahí hay otro clásico. Eh, bueno, eh, padre eh, francés, eh, madre inglesa, eh, 
Desde chiquito ah. tenía habilidad con el dibujo, o sea... Desde muy chico en el boletín, en el boletín atrás hace dibujitos, pero desde muy chico y muy bueno. Pero la maestra lo que hizo en el boletín atrás que el maestro lo llama a los papás. Exacto, lo llama y dice perdón y los vengan padres, a hablar con que vengan a hablar conmigo. Los padres preocupados, tipo se mandó una cagada, hicieron algo, no, él no podía creer los profesores lo que había hecho con nueve años y encima no era que era un dibujito bien hecho era una situación un armado niño, un niño en, en el medio un lado, de un lugar claro con la cabeza gacha o sea, situación no, situación bueno él es contaba el, algo ese eh, cuento ese, ese, ese dibujo contaba algo bueno eh, das en el clavo porque él es el pintor narrativo por excelencia ah mira más allá de el uso del color, la, la, la luz, la luz solar, tiene, tiene una situación que él narra. Vos no podés ver una obra de él sin sentirte eh, tocada. Que te está contando un cuento. Incluso hoy que hablaban de los olores, hasta decís, hay olor a lluvia, hay olor a, a verano, a hay café. olor a... Exacto, claro. hay olor a... Exacto. O sea, en los trabajos de los bares, bueno. Él, eh, de entrada, el padre le dijo, no, tenés que hacer algo... Eh, eh, que te dé dinero, tiqui, 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 pero la familia sabía que él era un genio, que eso también a veces Qué ayuda. bueno que ayuda, claro, no es que la familia dice, no, ¿qué vas a hacer Anda vos? a trabajar. Bueno, es el, el, la porquería del chingui chingui. Lo meten en la Escuela de Artes de Nueva York y ahí onda. también entre parte, de lo, hay otra obra que es hermosa, eh, que está ahí, todos personajes solitarios lo que estamos viendo, casi la mayoría, y si no son solitarios y hay dos personas en un bar, ni se miran. Hay algo así. Él, en la Escuela de Bellas Artes, también Qué lindo enseñan... ese cuadro, por favor. Sí, el anterior ese... me gustaba. Bueno, pongan No, no, la anterior me volví loca. Es, que es una locura. Ella se está sentada, les cuento un poco para los que no están viendo. Está ella sentada, una mujer de los años 30, 20, no sé, sí. eh, mirando la nada, mirando un café, está tomando un café, mesa blanca, sillas bien de café, sí. ¿no? la, el cafetín de... La y, estufa. La, una estufita, el radiador, un el radiador, radiador ahí al costado, una puerta que no sabemos hacia dónde da, de costado, y atrás de ella es como, no se sabe si es una ventana, si es un cuadro, Exacto. si es, es un la reflejo nada, de atrás, si, es un, si no, es un reflejo de adelante. Pero si hay oscuridad. Son, es todo oscuro y luces en el techo, como si fuera una... Como, donde Cuando va el subte, cuando vas al subte Exacto. y Eso. cuando estás mirando las luces de arriba y vas mirando en el primer vagón del subte. Bueno, ese cuadro se llama La Autómata. Es una maravilla. Eh, tiene un guante puesto solo, una mano negra, la otra mano... Todo es, es, es una historia... Eh, bueno, él cuando empieza a estudiar dice, cambió mi vida entender que el arte es también un negocio. Vieron que normalmente hay como un tema con el artista que... Que no quiera, ay, que no sea negocio, no, que sea negocio, no quiero y que me dé dinero. Obra, y que me dé dinero. Eh, no, claro, o sea, el arte es un trabajo, o claro, sea, lo siento. Bueno, que lo, lo paguen. Él lo, él lo entiende desde chiquito y desde eh, que empieza a trabajar en acuarelas y dibujos y aguas fuertes, le empieza a ir bien. Eh, se va a Europa, eh, pensemos en esta época, ¿no? Donde todas las formaciones eran en Europa, y él dice, se va a París, y él dice, París me impactó, pero no me inspira nada. ¿Eh? Extraño la luz de Nueva York. O sea, eh, Nueva York que no es solo, insisto, la ciudad. Él viajaba mucho, carretera, ¿viste? Tiki tiki. De hecho, hace muchas gasolineras, sí, ¿viste? Como eran, o sea, que hay que hay como esos espacios. Eh, él hace una obra muy, muy emblemática en 1925 que se llama House by the Rail eh, Train, o sea, la casa al lado del... del, del ¿Cómo se llama? De la eh, colina, de no, los rieles del de tren. Los ri Ay, cómo está bien con el Ay, inglés. inglés como sabía. Bueno, esa obra la compra el MoMA. ¿Y saben lo que pasa casi enseguida? O sea, a los muy pocos años, en los 60, Hitchcock... Toma esa casa y hace la película Psicosis, oh, transformando no. esa está, casa de Hopper. Maravillosa. Hay, hay esas fotos, también la pueden ver donde va En tu Instagram, Nushi Montaps. Eso, por si, no, por si no tienen la suerte de ver esto en, en YouTube. Digo, es un pintor muy visitado por literatura y por cine. O sea, por cine desde... 
O sea, eh, autores sumamente, hasta, hasta el Modóvar, en la ley del deseo hay una parte. Homenajes. Que es, homenaje, que es el bar, ¿se acuerdan ese típico bar? Ahí estamos viendo eh, la pieza que tomó Hitchcock para hacer. Y yo le di a Camila la foto donde está Hitchcock, que por otro lado, sí. eh, que es genial porque es todo una es utilería. No, no. Ah, no claro. era de verdad la casa. Era una casa de verdad. Fue una ¿no? casa construida. Es toda una casa construida. El motel. Exacto, donde vivía Bates. Eh, pero que digo, se pudo ir a visitar, si uno podía hacer excursiones por, por el set de filmación. Exactamente. A ver, este señor era contemporáneo, por ejemplo, para que nos demos una idea, a Pollock, que estuve también en la casa sí. de Pollock, Mamola, un tema. La energía. Sí, muy eh, fuerte. Sí, el estudio, eh, sí. De verdad pasa algo ahí. Pero bueno, paralelo Pero fue, a... fuerte lindo, ¿no? Muy... De hecho, borra. No, 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 no. No que hay un fantasma y malo. Eh, no, 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 no. Al contrario, te da un poco la idea que el tipo cuando se muda ahí, eso es lo que pasa, ya hicimos Pollock, pero el tipo cuando se muda ahí, que la mujer le dice, también para que deje de chupar, nos vamos a ir a vivir a Hamptons, pero voy a seguir chupando. Soy peor. O sea, voy a, voy a, voy a chupar más porque. Sí, sí, pero no estaban sacaba. solos, claro. solos, solos en la mitad de la nada. Unos humedales y unos campos de maíz. Digo, aparte de eso, pero en paralelo a este señor, que cuando vemos la pintura son eh, pinturas casi domésticas, con gestos Ahí está íntimos. Hitchcock en la foto Exacto. que estamos viendo. Mostrando esa casa del cuadro de Hopper. Exactamente. Pero digo, Rothko, Pollock, de Kuning, todos los contemporáneos a él estaban rompiendo. Estaban, uno salpicaba, el otro hacía rayas de colores. Se trabajaba sobre romper lo, el impresionismo, sobre el expresionismo, la abstracción, la cantidad, el material. Y este, o sea, ellos lo admiraban mucho a Hopper. Hopper, un tipo. Eh, muy austero, alto, medía casi dos metros. Eh, casado, soltero. Casado con una con una Joe. La señora acá. Con la señora. Sufrida la señora. ¿Por qué sufría tanto Ahora la te señora? Cuento. Ahora te cuento. Pero quiero decir. Dice que se una una tirada en unos, unos. Ese es un hopper de los últimos años, donde justamente vos siempre, brujita, la señora también empieza a ayudarlo a pintar. Uh -huh. mm -hmm. Hola. Uh -huh. ¿Viste cómo es la cosa? Mira, mira. Bueno, este señor era, no tenía amigos. En el 50, cuando él tenía 51 años, el MoMA le hace una muestra retrospectiva, homenaje, la puta que lo parió, le dan. Que normalmente las muestras retrospectivas son cuando uno es más grande, ¿no? Los 50 años. O sea, fue. Entonces le preguntan, ¿está feliz con este reconocimiento? Solo quiero volver a casa a pintar. <risa> oh, con la peor de las oh, ondas muy pues. Marcela oh, muy Marcela, Marcela. No. Pero quiero, y, no, y él, por ejemplo Pollock lo, lo admiraba él, él no le gustaba la pintura de Pollock no le, o sea, no le gustaba a nadie vivía pintando estaba medio chifle en un departamento en Manhattan, chico con la mujer y los dos solos y se agarraban No. él ah. la ataba ¿Cómo la ataba? ¿Pero, sí. con, pero me gusta o me ataba si no, no me gusta? No, me gusta. Ah, no te gusta. Ah, la ataba no. porque el otro le decía... A él le gustaba. A ver, al principio ella le decía... Me estás molestando pasando a cada rato. Te está... Quédate quieta en un lugar. Ay, tengo que ir al baño. Bueno, quédate quieta, te voy a atar. Padre Inodoro, no. Eh, bueno, eh, ella gritaba a él todo bajito. Era bastante... El, el, pegado, el más perverso, el, el más perverso. perverso. <risa> eh, pero digo, eh, en un lugar chiquitito, él pintaba todo el día, desde la mañana a la noche. De hecho, tuvo problemas de salud porque no... No paraba de pintar ni para comer. O sea, ella atada de... no le podía hacer ni un sándwich. ¿eh? Soltame, mi amor, que te cocino. Yo era un maltratador. Era un maltratador. Era un maltratador. No hace acordar ella... al hilo invisible esa película Ay, qué tremenda. Qué tremenda. Qué tremenda. Qué donde el amor se convierte en eso también. Qué igual que, que retorcida. Es, más, es, es, impre es impresionante esa película. Eh, la cuestión igual que desde que se casan hasta el día que él se muere, nunca se separan, ella lo rebanca y a la vez, hoy leí una nota de un crítico que fue a visitarlos a la casa y él decía... Eh, la forma en que ellos viven es la obra de uh, ella mirando por una ventana al, al, al Ay, sur. Pobre mujer. Ella mirando al sur así, el otro mirando al norte por la otra pinta. O sea, no se comunicaban, no se... Eh, 
Mientras tanto, la carrera de él iba creciendo y mucho. Eh, siempre seguían, podrían haber dicho, bueno, nos mudamos, la casa más grande. No. No, para que austeridad. Ay, Vamos al capitalismo. ¿Es, eh, ¿Fue una persona millonaria? En, en vida. En millonaria en los años 50 era una palabra que hoy eh, eh, tenía dinero. Sí, eh, tenía dinero, tenía, tenía propiedades, pero no era. A partir de los años eh, cambia, viste, el concepto de la guita el y de dólar, agarrar guita. El mercado del arte. El mercado del arte a partir de los años 70 te diría. Eh, todas las obras donde, ahí estamos viendo una que es preciosa, es ella. Porque ella era pintora cuando se conocen. Pero... La to. Y él la empezó a decir... Le preparaba las paletas. Vos sos mi musa inspiradora. Oh, Quédate ahí quieta que te voy Quédate a... Quédate musa. Quieta. No, no. No, no, no soy que musa. Quédate, quédate es una musa. mujer mirando una ventana, una bailarina. Sí, quédate quieta, es? sí. Es una es, bailarina. Es ella, es Josephine. ¿La mujer? La mujer. Arriba de la cama está sentada, que no está atada en esta foto. Pero podría, decime si no le falta la soguita nada más. Porque la, está, amor, casi está casi por decir, es, postradita. Está esperando que está la esperando ate. Está esperando que la ate. Eh, a ver, ¿por qué, ¿por qué es tan importante este pintor americano? En, en el Museo Whitney, gracias Wati, gracias Radio Pop por darme el carné de prensa. No pagaste. No solo no pagas, así, yo me lo colgué con una cintita, ¿viste? Con mi cintita. Ay, Dios, Dios. Chocha, caminada por la quinta avenida, tipo press, 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 no, press, no, press. No, 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 no. Este, Entonces, en cualquier museo te ven llegar y tipo dan un codazo al que tenés adelante la prensa manda ah mira sí sí cosa con lo cual si no y aparte eh, es caro claro en Estados Unidos está caro se nota la inflación y todo está caro y los museos son caros son 30 dólares 35 dólares eh, es mucha plata esa plata ahí 20 lucas casi eh, sí igual no haces la traducción Yo pero sí. bueno <risa> eh, eh, ¿Por qué lo traigo? Por esto que les decía, eh, si ustedes se ponen a ver Scorsese, Bim Bender, Fassbinder, eh, todos los directores han copiado esta, situa esta luz de este hombre y también esto, porque el gesto de lo que está contando básicamente es la soledad, pero no la soledad de quien está solo sin pareja, esa soledad intrínseca de la vida cuando te quedas en un bar, en Bavia, es, en Bavia en, 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 no sabes si estás esperando algo, si venís de algo, o si esa situación que es absolutamente íntima, por eso incluso en el, fi, en el film noir, o sea, todas las películas de cine negro, policiales, mm. usan estos claroscuros, o sea, es muy hermoso, es muy interesante, tuvo una vida o sea, se murió en el año eh, 1967 y si bien cada obra, algunas obras le llevaban años, o sea, imagínense, ¿por qué? Porque hacía boceto, eh, el otro, eh, la prueba, el otro, un loco, pero aún así pintó 800 obras. Mm, wow. ¿Y ¿Cuánto sale hoy un Hooper? Oh. Hopper, Hooper. Eh, un hopper, eh, un hopper puede estar, sí, arriba de los 100 millones de dólares. ¿Qué? ¿Y cuánto ¿Qué lo vendía él en su momento que ¿Qué? era, ¿Qué? Eh, llegó a venderlo por cuánto? 500 dólares. En vida, qué sé yo, 5 mil dólares. Ok, esto es un negocio. ¡Ay, socio! Esto es un negocio. Aquí Herederos no, no hay. ¿No? ¡Ay, no! No, no, no. no Como no. con Borja, y los sobrinos de alguien se no. lo va a quedar no. visto. Sí, vos sabés que no. En principio fue él decide también dejar todo su, su, su acervo eh, a museos. Ah. Es que ¿qué? Si para mí tiene se le agarchaba a la mujer. Va, no sé, es raro. <risa> <risa> son, las dos en punto. La son las dos en punto bueno. del mezzogiorno Una Nuji ritornata a casa Después de haber estado en las calles de New York De haber estado en los Hamptons Después de haber estado viviendo la vida que todos deberíamos vivir Una vez al año nos de viaje donde nos gusta Eso siempre Claro, Eso es la vida siempre. que todos deberíamos Eso vivir Eso siempre Después en la semana nos que nutre. viene voy a tu casa con un champancito Ay, sí, Y te chusmear. cuento de chaje jugos. Ay, me encanta, me vuelvo loca Gracias Nuji Muntanti y ahora llega la... Cu, 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 cu.